Το πρώτο πράγμα που μας ρωτάνε οι αγορασές των ανοιχνευτών είναι το βάθος. Σε αυτό το βίντεο θα μάθετε ότι ένας καλός ανοιχνευτής για να έχει βάθος θα πρέπει πρώτα να μπορεί να διαβάζει το έδαφος, να αναγνωρίζει με αριθμό τα ψεύτικα σήματα από το φυσικό μετάλλευμα και να τα απορρίπτει ώστε να μην σκάβουμε χωρίς λόγο. Μόνο τότε θα έχουμε καλό βάθος. Πολλοί έχουν ξοδέψει περιουσίες σε εξωτικά μηχανήματα που ανοιχνεύουν υποτίθεται σε πολλά μέτρα, τα οποία όμως δεν έχουν κάποιο λογισμικό για να ρυθμίζονται με το έδαφος. Χωρίς αναγνώριση εδάφους, σε άλλες μερικές έχουν ψεύτικα σήματα και αλλού απώλεια διείσδησης, δηλαδή ο ανοιχνευτής δεν περνάει μες στο χώμα. Αυτοί οι δύο λόγοι είναι που τα καθιστούν άχρηστα. Έτσι και οι κατοχοί τους απογοητεύονται και τα μεταπολούν γρήγορα. Στο σημερινό παράδειγμα μας, χρησιμοποιούμε τους καλύτερους και ασύρματους ανοιχνευτές παγκοσμίω με πέντε έτη εγγύης, τον XP Deus και τον XP Oryx. Μετά τη σημερινή παρουσίαση θα μάθετε ότι ο ανοιχνευτής δεν αρκεί να έχει βάθος ή ενδείξεις διαχωρισμού μετάλλων. Το πιο σημαντικό κριτήριο για την αγορά σας θα είναι να αισθάνεται και να παρουσιάζει το σήμα του εδάφους σε πραγματικό χρόνο για να ρυθμίσετε σωστά σε όλα τα εδάφη. Τα προβλήματα στους ανοιχνευτές μετάλλων έρχονται από το ίδιο το έδαφος. Τα χώματα έχουν μέσα τους σιδηρόπετρες, βοξίτες, γρανίτες, χρώμιο, όλα αυτά τα μεταλλεύματα τα οποία βγάζουν ψεύτικα σήματα στους ανοιχνευτές μετάλλων. Ένας καλός ανοιχνευτής και σύγχρονος που θα διαλέξουμε για να αγοράσουμε πρέπει να έχει τον τρόπο να διαβάζει το μετάλλευμα ζωντανά, σε πραγματικό χρόνο και να διευκρινίζει τι είναι φτιαγμένο από τη φύση και τι είναι φτιαγμένο από τον άνθρωπο. Για να δούμε πώς συμπεριφέρεται ο Ex Pilorix σε αυτό το πρόβλημα. Εδώ έχουμε τη σιδηρόπετρα. Την περνάω από το δίσκο και βλέπω ότι στο δεξί μέρος της οθόνης υπάρχει αναγνώριση. Ο αριθμό του μεταλλεύματο. Αυτό δεν είναι μέταλλο. Στο μεσαίο μέρο τη οθόνη έχουμε την πάρα, την ένταση του μεταλλεύματο. Να κάνουμε και ένα άλλο πείραμα. Εδώ έχουμε ένα κεραμικό. Το περνάμε και αυτό από το δίσκο. Ο ανοιχνευτή θα κάνει αναγνώριση. Στο δεξί μέρος της οθόνης βγάζει κάποιον άλλο αρέθμο. Αυτά λοιπόν είναι τα σήματα από τη φύση, από το έδαφος. Δεν τα χτυπάει και δεν τα σκάβει. Για να δούμε τη συμπεριφορά του σε ένα μέταλλο. Ένα μικρό δαχτυλιδάκι. Αυτόματα με το που περνάω το μέταλλο χάνονται οι ενδείξεις του κόμματος γιατί ο ανοιχνευτής αναγνωρίζει ότι αυτό πλέον δεν είναι πέτρωμα, είναι μέταλλο. Φτιαγμένο από τον άνθρωπο. Βγάζει την αναγνώριση του μετάλλου και έτσι ξέρουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σκάψουμε. Στο δεξί μέρος της οθόνης παρουσιάζεται σε μόνιμη βάση ο αριθμός αναγνώρισης του εδάφους. Αυτό μας δείχνει τη δυσκολία του εδάφους, αν είναι δύσκολο το εδάφος, αν έχει δύσκολο μετάλλευμα. Επίσης μας προειδοποιεί ότι ο στόχος είναι φυσικός, ότι είναι κάποιο πέτρωμα για να μην το σκάψουμε. Για να δούμε, έχουμε τη σιδηρόπετρα και το κεραμίδι. Πάνω από τη σιδηρόπετρα βλέπουμε ότι ανεβαίνει η μπάρα του εδάφους, η ένταση και ο αριθμός είναι 87. Πάνω από το κεραμικό ο ανοιχνευτής αναγνωρίζει το έδαφος με κάποιον χαμηλότερο αριθμό αγωγημότητας, 76. Βλέπουμε πως η ρύθμιση του ανοιχνευτή από τον κατασκευαστή είναι στο 88. Οπότε μας υπερκαλύπτει, σβήνει όλα τα πετρώματα. Ένας αρχάριος χειριστής δεν χρειάζεται να κάνει καμία ρύθμιση. Ο ανοιχνευτής είναι ήδη ρυθμισμένος να σβήνει τα πετρώματα. Απλά βλέπουμε τον αριθμό αναγνώρισης εδάφους εδώ και μπορούμε να επιλέξουμε και το κατάλληλο πρόγραμμα. Αν το χώμα είναι δύσκολο, είναι από 80 και πάνω, είναι πιο συνετό να χρησιμοποιήσουμε τα προγράμματα Gold. Αν το έδαφος είναι από 80 και κάτω, είναι πιο εύκολο, μπορούμε να δουλέψουμε και στα προγράμματα Coin. Δεν θα χάσουμε βάθος, δηλαδή. Ένας έμπειρος χειριστής μπορεί να κάνει ρυθμίσεις. Μπορεί να κάνει ρυθμίσεις ούτως ώστε να φτιάξει τον αριθμό αυτόν να ταιριάζει με τον αριθμό του εδάφους. Αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι ο χειροκίνητος. Στο χειροκίνητο τρόπο κουνάμε το δίσκο επάνω από το 
χώμα ή το πέτρωμα ή το υλικό που θέλουμε να ρυθμίσουμε βλέπουμε ότι είναι το 87 και κατόπιν πατάμε το μείον κατεβάζουμε τη ρύθμισή μας μέχρι του σημείου να έρχονται από το έδαφος κάποια σπαστά σήματα έτσι έχουμε καλύτερο βάθος έχουμε ρυθμίσει τον ανιχνευτή οριακά χαμηλότερα από το σήμα της γης όταν αλλάξει το έδαφος αλλάζει και ο αριθμός του εδάφους και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε και εμείς ρύθμιση ο αριθμός έπεσε πιο χαμηλά από τη ρύθμισή μας ο ανιχνευτής έγινε ήσυχο. κατεβάζω τον αριθμό μέχρι του σημείου να έχω κάποια ψεύτικα σήματα από το έδαφος είναι πολύ θορυβόδες το ανεβάζω μέχρι να είναι ανεκτό ο αριθμός του δάφους είναι το 75-76 και μένα η ρύθμισή μου είναι το 72 οριακά έχω κάποια ψεύτικα σήματα αλλά είναι σπαστά και μπορώ να ψάξω κάνοντάς το αυτό λοιπόν έχουμε καλύτερο βάθος αυτός είναι ο χειροκίνητος τρόπος παρακολουθάμε το, τον αριθμό αυτόν και κάνουμε και τη ρύθμισή μας συμπλήν εάν ο νυχνευτής γίνει πιο ήσυχο, πρέπει να κατέβουμε αν ο νυχνευτής γίνει πιο ανήσυχο, θα πρέπει να ανέβουμε τον αριθμό της ρυθμισή μας ο άλλος τρόπος όπως εδώ για την περίπτωσή μας είναι ο αυτόματος. Βλέπουμε ότι χτυπάει ο ανιχνευτής, δεν είναι μέταλλο, είναι φυσικό μετάλλευμα. Στιγμιά πατάω το πλήκτρο επικέντρωσης και ο ανιχνευτής έρχεται με τον αριθμό εδάφους. Αυτό είναι ο αυτόματος τρόπος. Όταν αλλάξει το εδάφος, αλλάζει και ο αριθμός του. Τότε, με ένα στιγμιό πάτημα, μπορούμε να κάνουμε ρύθμιση. Η αυτόματη ρύθμιση φέρνει το νούμερο της ρύθμισης ακριβώς το νούμερο του εδάφους η χειροκίνητη ρύθμιση που κάνουμε με το σύν και πλήν μπορούμε να κατεβάσουμε τη ρύθμισή μας χαμηλότερα από τον αριθμό του εδάφους και όσο πιο χαμηλά πάμε τόσο καλύτερο βάθος έχουμε ανεχόμαστε όμως κάποια ψεύτικα σήματα Υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις όπου το χώμα δεν έχει μετάλλευμα μιλάμε για έδαφος το οποίο είναι καθαρό και δεν έχει μέσα μεταλλικά ψήματα όπως παράδειγμα αυτή εδώ η πέτρα. Λοιπόν, στην περίπτωση που το χώμα δεν έχει μεταλλευμά τότε, δεν θα υπάρχει και η αναγνώριση στο δεξίμενο της οθόνης. Εάν ο χειριστής είναι έμπειρος και θέλει να κάνει ρύθμιση για να έχει καλό βάθος και σε αυτό το έδαφος το οποίο είναι καθαρό, δεν έχει μετάλλευμα, άρα ο ανεκνευτής δεν το αναγνωρίζει, δεν θα κάνει την αυτόματη ρύθμιση με το πλήκτρο της επικέντρωσης, αλλά παρόλα αυτά μπορεί να πατάει το πλήν πάλι έως ότου έρθουν κάποια σπαστά ψεύτικα σήματα από το έδαφος.